அநேக வாலிப தங்கச்சிகளை பார்ப்பது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் உங்கள் அனைவரையும் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் திருமணம் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சொன்னோடனே ஒரு சிலருடைய முகம் அப்படியே பிரகாசமாக இருதை பார்க்குறேன் ஆனால் அங்கே ஒரு சிலர் முகம் அப்படியே சுருக்கமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஓ அஞ்சு வருஷமா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா சரி சரி சகலவற்றையும் நேர்த்தியாய் சேகிற தேவன் அதினதின் காலத்திலே அழகாய் உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுப்பார் கவலைப்படாதீங்க சரி அநேக கனவு கோட்டைகளோடு கூட நீங்கள் உட்கார்ந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் திருமணம்னாலே பெண்களுடைய விஷயத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவங்க இளம் வாலிப பருவத்தை வந்த உடனே அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு பெரிய கனவு எதிர்காலத்தை குறித்தன்றது சொல்கிறதை விட எதிர்கால வாழ்க்கை துணையை குறித்த ஐயோ தங்களுக்கு வரப்போகிற கணவரை குறித்த ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு அவர் மனசில் இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் அப்படி தானே உங்களுக்கும் நிச்சயமாக அப்படி இருக்கும் உங்கள் முகத்திலே தெரியுது ஒரு பயமும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அநேக கனவுகளோடு உங்களுக்கு வரப்போகிற கணவர் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரியே உங்களுக்கு வரப்போகிற கணவரும் அதிக எதிர்பார்ப்போடு வருவார்னு சொல்லி என்றைக்காவது நீங்கள் யோசித்து பார்த்தது உண்டா ஸோ உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுன்னா உங்களுக்கு வரப்போகிற கணவர் எப்படியாக இருக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் நினைச்சோம் அதனால் நாங்கள் குழுவாக உட்காந்து பொதுவாக ஒரு கணவருக்கு என்னென்ன எதிர்பார்ப்பெலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அதிகமாக யோசித்து ஜபத்தோடு கூட சில குறிப்புகளை எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ அந்த குறிப்புகளை தான் ஒரு கணவனின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன என்பதை குறித்து நான் உங்களோடு பேச வந்திருக்கேன் ஸோ எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டீங்களா உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள போகிற உங்களுடைய கணவருடைய எதிர்பார்ப்புகளை குறித்து உங்களோடு கூட நான் பேச வந்திருக்கிறேன் நாங்கள் சிந்தித்த காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு கணவனுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஒருவேளை இதை காட்டிலும் மிஞ்சி உங்களுடைய கணவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் வித்தியாசமான இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுப்பார் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இந்த பத்து குறிப்புகளை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் போலாமா சரி முதலாவதாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு கணவர் தானே தீர்மானிக்க விரும்புகிறார் என் ஹஸ்பண்ட் வான்ஸ் டு டேக் டிசிஷன் இன் ஆல் இஸ் மேட்டர்ஸ் ஆல் இஸ் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் சொல்கிறது புரிய நினைக்கிறேன் ஒரு கணவர் வந்து எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் குடும்ப வாழ்க்கையில் அவரே தீர்மானம் செய்யணும்னு சொல்லி விரும்புகிறார் வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கணவர் தான் ஒரு குடும்பத்துடைய தலைவர்னு சொல்லி வேத வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாயிருப்பது போலவே புருஷனும் தன் மனைவிக்கு தலையாயிருக்கிறான்னு சொல்லி வேத வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது இதுதான் பேசிக் ஸோ இந்த பேசிக்கை மாற்றுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணவே கூடாது ஏன்னா ஈ இஸ் த லீடர் ஒரு ஒரு கணவர் தான் அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு தலைவர் அவர் தான் லீடு கொடுக்கணும்னு சொல்லி விரும்புகிறார் இது அவருடைய இன்பான் நேச்சர் மாதிரி கூட சொல்லலாம் நம்ம உடனே நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் ஒரு சிலர் என்னை பார்த்து முறைக்கிற மாதிரி இருக்குது முறைக்காதீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்றத நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அப்போ ஒரு மனைவிக்கு எந்த விதமான தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கும் உரிமையே இல்லையா அனைவரும் சம்மந்தானே கணவன் மனைவி சம்மந்தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது ஒரு சின்ன உதாரணத்து மூலமாக சொல்கிறேன் நீ நீங்கள் நல்லா கவனமாக கவனிங்க சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பள்ளியில் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் சரியா ஒருவேளை உங்கள் கனவுகள் வேறு விதமாக இருக்கும் நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறீங்கன்னு வைத்து கொள்வோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு நாள் காலையில் எழுந்துச்சு உங்கள் பேருந்துலையோ இல்லை பஸ்லேயோ நீங்கள் பயணம் சென்று உங்கள் பள்ளிக்கு சென்று கொண்டு இருக்கிறீங்க போகிற வழியில் பயங்கரமான பிரச்சனை ஏதோ நடந்துட்டுருக்கு ஒரே அடிதடி கலாட்டா பயங்கரமான ப்ராப்ளம் நடந்துட்டுருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்கள் ஸ்கூலுக்கு கொஞ்சம் அருகாமையிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்துட்டுருக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க உடனே உங்கள் உள்ளுணர்வு சொல்லுது ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்து நேர போகுது ஐயோ நம்ம மாணவர்கள்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்களே அப்படின்னு உங்கள் மனசு தோணோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நேராக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நேராக மாணவர்களை பார்த்து எல்லோரும் வீட்டுக்கு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்களா சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அப்படி சொல்ல மாட்டீங்கல்ல ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நேராக போயிட்டு 
அந்த ஸ்கூலுடைய தலைமை அதிகாரி ஹெட் மாஸ்டரையோ இல்லை பிரின்ஸிபலோ அந்த ஸ்கூலில் யார் இருக்காரோ அவரை போய் பார்த்து சார் வரும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்துன்னு அவர்கிட்ட சொல்லி அவர்கிட்ட விளக்கமாக சொல்லி அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அதை கேட்டுட்டு அவர் மூலமாக தீர்மானம் எடுக்கிறது தான் சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிதானே அவர் ஹாலிடேன்னு டிக்ளேர் பண்ணுவார் அதே தாங்க குடும்ப வாழ்க்கையிலும் ஒருவேளை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை முடிவு செய்திருந்தால் கூட நீங்களே டிசிஷன் எடுத்துடாதீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட்டை போய் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்கிட்ட போய் நல்லா ஷேர் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி அந்த கடைசி ஃபைனல் டிசிஷன் அவர் எடுக்கிறதுக்கு விட்டுட்டிங்கன்னா அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடித்தமாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் சரியா சரி நல்லா கவனிங்க சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் சரி இப்படிப்பட்ட தீர்மானங்களை எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் கணவரோடு கூட கலந்து ஆலோசித்து எடுப்பதையே அவர் ரொம்ப விரும்புகிறார் எனக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனைவி நல்லா சம்பாதிக்கிறவங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க ஆஃபீஸில் ஒரு கணவனை ஆலோசிக்காமலே ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கிறதுக்கு அவங்க பாட்டுக்கு ஓகே சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க அன்னையிலேருந்து தான் பாருங்கள் அந்த குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுது இன்றைய வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை ஓயவே இல்லை எவ்வளோ ஒரு பெரிய வேதனையாக என்ன கத்திரிக்காய் வியாபாரமாக ஃப்ளாட் வாங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆனால் அவங்களுக்கு பணம் இருக்குது அவங்களுக்கு நல்ல பொசிஷன் இருக்குன்றதுனால அவங்க பாட்டுக்கு டிசிஷன் எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுவே அவங்க குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது ஸோ இதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இரு இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் சரி ஒரு பெரிய காரியத்தில் நம்ம இப்படி யோசிக்கிறோம் சின்ன காரியமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அப்படி செஞ்சு பாருங்களேன் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் பாருங்கள் ஒரு சப்போஸ் நீங்கள் டீ நகருக்கு போகிறீங்க ஒரு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறீங்க ஒரு சாரீ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அது உங்களுக்கு ரொம்ப மேட்சிங்காக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக அந்த சாரியை உங்கள் உங்கள் பேர்ஸை எடுத்து ஏடிஎம் கார்டை அப்படி சரக்குன்னு தேய்ச்சி இப்போ தான் எல்லாம் அதில் எல்லாம் எனி டைம் மணி இருக்குது தேய்ச்சி நீங்கள் பாட்டம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறீங்க அது ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் சாயந்தரம் வந்தோடனே உங்கள் ஹஸ்பண்டு கிட்ட பா நான் ஒரு டீ நகர் போயிருந்தேன்ப்பா அந்த சாரீ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் நீ காட்டினீங்கன்னு வச்சுங்க அவர் அப்படியா சரி சரி அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா அவருக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை அதுவே வேறு விதமாக யோசிச்சு பாருங்களேன் அதே டீ நகர் போகிறீங்க அந்த சாரீ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஐயோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே சரின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மொபைல் எடுத்து பா ஒரு சாரீ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதை நான் வாங்கிக்கிட்டோம்மா நீங்கள் கேட்குறீங்க அவரும் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிடுறாரு அப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டி பாருங்கள் அவருடைய அணுகுமுறையே வித்தியாசமாக இருக்கும் எனவே உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் சரி சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் சரி கணவனோடு கூட ஆலோசித்து அவர் தீர்மானம் எடுக்கிறத நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறார் சரியா இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகலாமா இரண்டாவதாக அவர் ருசியான உணவை எதிர்பார்க்கிறார் இ எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டேஸ்டி ஃபுட் ஃப்ரம் யூ காதல் விழுந்துச்சா கடைசி வார்த்தை என்ன வந்துச்சு ஃப்ரம் யூ நாட் ஃப்ரம் த ஹோட்டேல் மறந்துடாதீங்க ஸோ ருசியான உணவை எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு அழகான பழமொழியை சொல்லுவாங்க த வே டு எ மேன்ஸ் ஹார்ட் இஸ் த்ரூ இஸ் ஸ்டமக்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப உண்மை பாருங்கள் அநேக குடும்பங்களில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கூட யோசித்து பார்க்கலாம் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சில சமயத்தில் சண்டை வந்திருந்துனா அது ஒரு வேளை அந்த சாப்பாடு சம்மந்தமாக கூட இருக்கும் அநேக குடும்பங்களில் வந்து இந்த சாப்பாடு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறிட்டுருக்கு அதுவும் இப்போ பாருங்கள் நிலமை ரொம்ப மாறிடுச்சு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ போத் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் எம்ப்ளாய்டு இல்லை ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்க அதனால் நீங்கள் டோன்ட் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிச்சு அலட்சியம் பண்ணிடாதீங்க டைம் எடுத்து அட்லீஸ்ட் அடிக்கடி ஒரு நல்ல உணவை ருசியான உணவை சமைச்சு கொடுக்கணும்னு அவர் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறார் ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அப்பா எங்கே இருக்கீங்க நான் இப்போ தான் ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பி வந்துட்டுருக்கேன் அப்படியாப்பா சரியான நேரத்தில் தான் கான் பண்ணேன் அப்பா நீங்கள் அப்படி வர வழியில் அப்படியே அஞ்சப்பரில் ஒரு அஞ்சு பரோட்டா வாங்கிருங்க அப்புறம் நீங்கள் ஒரு பட்டர் சிக்கன் மசாலா வாங்கிருங்கப்பா நல்லாயிருக்கும் அப்படியா சரி சரி 
அப்போ அப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்கள் அப்படியே ஒரு ரெண்டு நான் வாங்கிடுங்க நான் சப்போஸ் மீந்துச்சுன்னா நம்ம காலையில் சுட வச்சு கூட சாப்பிட்டுருக்கலாம் அவர் பாவமாக என்ன சொல்லுவார் அப்படியே ஒரு ரெண்டு சிக்கன் ரைஸும் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் நாளைக்கு நம்ம மத்தியானத்துக்கு சுட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இவங்களும் புரியாமல் அவர் வேதனையில் சொல்கிறது புரியாமல் அவர் என்ன சொல்லுவார் ஆமாம்ப்பா கரெக்டாக சொன்னீங்க நான் மனசில் யோசித்ததை மனசில் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க கேட்குறதுக்கு சிரிப்பாக இருக்கா இது ஒரு வேளை என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல இதுவே டெய்லி டைலாகாக மாறிடக்கூடாது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சரியா ஸோ நல்ல டேஸ்டியான ஃபுட்டு அவர் எதிர்பார்க்குறார் மறந்துடாதீங்க இப்போ நிலமை இன்னும் மோசமாகிட்டே போகுது ஒரு குறிப்பாக இப்போ லேடிஸில் என்ன இப்போ ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு ஐ நோ ஓன்லி டு மேக் காஃபி இன்றைக்கி பெற்றோர் என்ன பண்ணுறாங்க என் மகளுக்கு காஃபி மட்டும்தான் போட தெரியும்ன்றத ஒரு பெருமையாக வேறு வழி இல்லாமல் சொல்கிறாங்க பெருமையாக சொல்கிறதா நினச்சிக்காதீங்க ஸோ யூ மஸ்ட் நோ டு குவிக் குக் நல்லா சமைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ இருந்தே கற்றுக்கணும் ஆன் த டே வந்து ஏதோ இன்ஸ்டன்ட் காஃபி போடுற மாதிரி நீங்கள் போய் கல்யாணத்துக்கு பிறகு சமைச்சிடலான்னு கனவு காணாதீங்க இப்படி தான் ஒரு ஒரு தாயார் என்ன பண்ணாங்க அவங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு சமைக்க தெரியாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க நிறையா புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அமைச்சாங்களாம் சமை சமைப்பது எப்படி அசைவ உணவு சமைப்பது எப்படி சைவ உணவு சமைப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி புக்கெல்லாம் கொடுத்து அமைச்சாங்களாம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்க திடீர்னு ஃபோன் வருது அவங்க பொண்ணுட்டு இருந்து அம்மா அந்த புக்கை நான் எங்கேயோ வச்சுட்டேன் சாம்பார் வைக்கணும்மா மறந்துடுச்சு என்ன செய்யணும் அப்படியே சொல்லுமா நான் செஞ்சிடுறேன் அடி பாவி சரி சரி வானல் அடுப்பில் வை அம்மா வச்சுட்டேம்மா வானல் சரி எண்ணெயை ஊற்று மூணு கரண்டி ஊற்றிட்டியா ஆ சரி சரி அந்த கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொத்தமல்லி அதெல்லாம் என்ன பண்ணுற கடுகு உளுத்தம் பருப்பு முதல் போடு போட்டியா அம்மா போட்டம்மா இப்போ எண்ணெய் நல்லா பொறிஞ்சு கடுகு நல்லா வெடித்து வருதா கடுகு வெடித்து வருதா அம்மா கடுகு வெடிச்சே வரலையே அடுப்பை பற்ற வச்சு நீங்கள் அடுப்பை பற்ற ஓ அடுப்பை பற்ற வைக்கலையேம்மா கேட்குறதுக்கு சிரிப்பாக இருக்குல்ல இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்குது நிலமை தயவுசெய்து திருமணத்துக்கு பிறகு சமையலை கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இப்போ இருந்தே நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகணும் ஏன்னா உங்கள் கணவர் பாருங்கள் நல்ல வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அவங்க அம்மாட்ட ருசியாக சும்மா ஜம்முன்னு சாப்பிட்டுட்டு வராரு அவர் சும்மா அவங்க அம்மாவுடைய சமையலை விட அவங்க சமையல் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் மறந்துடாதீங்க இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் இந்த ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் போய் ஒரு வேளை டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இது ஒரு பெரிய ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ நான் எங்கள் ஸ்கூலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் ஆசிரியர்கள்லாம் உள்ள ஒரே பெரிய டேபிளில் தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் டிஃபன் பாக்ஸை திற திறந்த உடனே எல்லோரும் பக்கத்து டிஃபன் பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்காரு சார் நீங்கள் என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க சார் நீங்கள் என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படி தான் பார்ப்பாங்க இது ஒரு பெரிய ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ அவர் டிஃபன் பாக்ஸை திறக்கும் போதே விதவிதமான உணவு இருந்தால் அவருக்கு அது ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறார் எனவே ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய காரியம் நல்ல டேஸ்டி ஃபுட் செய்து போடணும் இப்போ இருந்தே இப்போ இருந்தே இன்றைக்கிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க ஆ சமையல் கற்றுக்க போகிறீங்க சரியா சரி இப்போ ஒரு ரோல் பிளே நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதை நீங்கள் பார்த்த பிறகு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் சரியா ம் காஃபி சூப்பராக இருக்கு ஆமாம் இன்னைக்கு நம்ம வெளியில் போகிற மாதிரி தான் பிளான் இருக்கா இன்னைக்கா இன்னைக்கு எதுவும் பிளான் இல்லையே மூன்றாவதாக உங்கள் கணவர் சுத்தத்தை அதிகம் விரும்புகிறார் நீங்க பார்த்த ரோல் பிளே பாருங்க அதுல கிளீனா பார்த்திருப்பீங்க அவர் எந்த அளவுக்கு அந்த நீட்னஸ் அந்த கிளன்லினஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறான்னு பாக்குறீங்களே சோ ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கிளன்லினஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு காட்லினஸ் ஸோ ரொம்பவும் அவர் வந்து வீட்டை சுத்தமாக நீட்டாக வச்சுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறார் இது ரொம்ப பாட்டு ரொம்ப வந்து முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்குது நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண ஒரு காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெட் மேக்கிங் ஃப்ளார் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நிறைய காரியங்களை சொல்லி சொல்லி தருவாங்க நீங்கள் கூட அந்த பெட் மேக்கிங் ஃப்ளார் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு அப்புறம் இந்த ஸ்க்ரீன்லாம் எப்படி போடுறது இந்த ஆஸ்தட்டிக் சென்ஸோடு நீங்கள் வந்து நிறைய காரியங்களை 
நிறைய புத்தகங்களை வாசித்து நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் வீட்டை ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்க முடியும் இது இந்த நீட்டாக வச்சுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹஸ்பண்ட்டை மாத்திரம் இல்லை யார் யாரெல்லாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வராங்களோ அவங்க எல்லாருமே உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேட்டிவ் வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் நீங்கள் எடுத்து வீட்டை நீட்டாக வைக்கிறது அந்தந்த திங்ஸ் அந்தந்த இடத்துல வைக்கிறது கண்ட இடத்துல கண்ட பொருள் இருக்கிறது அவர் விரும்பவே மாட்டார் ஷூ ஒரு பக்கம் இருக்கும் சாக்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கும் சில சமயம் துணியை தோரண தோரணையாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருங்க தோச்ச துணியோ இல்லை அழுக்கு துணியோ அப்படியே போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த காரியத்தெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒழுங்குப்படுத்தணும்னு சொல்லி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாரு அப்படி நீங்கள் செய்யும் பொழுது அவர் வந்து கடினமான வேலைகள் ஒற்றை அடிக்கிறது காரியம் ஒரு வேலை பாத்ரூம் டாய்லெட்லாம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது அதுக்கெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் எனவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறான்னு சொல்லி நீதிமொழிகள் பதினாலு அதிகாரம் ஒன்றும் வாசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சரியா அடுத்தது நான்காவதாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கணவர் தன் மனைவி மலர்ந்த முகத்துடனும் அழகிய தோற்றத்துடனும் எப்பொழுதும் காணப்படுவதையே அதிகம் எதிர்பார்க்கிறார் திருப்பி அந்த ரோல் பிளேவை மைண்டில் கொண்டு வந்து பாருங்கள் அந்த மனைவி என்ன சொன்னாங்க ரொம்ப நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் கேட்குறாரு இன்றைக்கி எங்கேயாவது நம்ம போகிறோமா ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கியே புதிதாக திருமணமான ஒரு தம்பதிகள் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நான் எப்பயுமே வீட்டில் வந்து இருந்தால் கூட நீட்டாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ரொம்ப சொல்கிறார் வெரி குட் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வெளியே போகணுன்னு சொன்னால் தே டே தே டேக் டூ மச் ஆஃப் டைம் ஃபார் மேக்கப் ரொம்ப எந்த சாரி கட்டணும் மேட்சிங் எல்லாம் அவங்க செலக்ட் பண்ணி அவங்க மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குவாங்க ஆனால் அதையே பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் அதில் ஒரு டென் பர்சன்ட் டைம் கூட வீட்டில் நீட்டாக இருக்கணும்னு அவங்க டைம் எடுக்கிறதே இல்லை எங்கள் அண்ணன் ஒரு தடவை சொன்னாங்க கவுன்சிலிங்கில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்தாங்களாம் அழுக்கு நைட்டி போட்டிருந்ததுன்ற கூட அந்த திருமணம் பிரிவதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் வரும்போது ஹாப்பியாக நல்லா நீட்டாக ஸ்மைலிங்காக ஸ்வீட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஹஸ்பண்ட் எதிர்பார்க்குறார் இதில் இன்னொரு காரியம் ஒரு வேளை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வீட்டுக்கு வர வர்றது ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் உங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்டை நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிடுங்க அப்பா யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸு கூப்பிட்டு வரந்தால் எனக்கு முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க அப்படி நீங்கள் சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நல்லா வீட்டை நீட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸோடு நீங்கள் வரவேற்றுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன திரும்ப நடக்குது ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒய்ஃப் வந்து வேர்க்க விறுவிறுக்க வந்து கதவு திறப்பாங்க திறந்துட்டு அப்பா நான் பால் அடுப்பில் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஐயோ குழந்த அங்கே அழுதுட்டுருக்கு துணியெல்லாம் வேறு ஊற வச்சுருக்கேன்ப்பா பாத்திரம்லாம் கழுவணும் இவ்வளோ வேலை இருக்குது எனக்கு பயங்கர டென்ஷனாக இருக்குது அப்படி சொல்லும்போது ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப அப்செட் ஆகிறார் ஏன்னா அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து டென்ஷனோடு வருவார் ஒய் வீட்டுக்கிட்ட வீட்டில் வந்தோடனே ஒய்ஃப் ஏதாவது நல்ல ஒரு கன்சோலிங்காக என்கரேஜிங்காக ஸ்மைலிங்காக வரவேற்பாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து வரும்போது அவருக்கு அப்படியே ஒரு பெரிய அப்செட் ஆகிடும் ஒருவேளை உண்மையிலே நீங்கள் அப்படி வேலை செஞ்சுருந்தால் கூட ஹஸ்பண்ட் வரும்போது நீட்டாக நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் வரவேற்று அவரை உட்கார வச்சு ஒரு காஃபி கொடுத்துட்டு அப்புறமேலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுங்கப்பா இன்றைக்கி சர்வன் மேடே வரல இவ்வளோ வேலை இருந்துச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உங்களை வந்து அவுட்டிங் கூட கூப்பிட்டு போவார் சரியா சரி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஐந்தாவதாக தன் வீட்டாரை தன் மனைவி நேசிக்கவும் நன்றாக கவனிக்கவும் அதிகம் எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு பெரிய சீக்ரெட் நான் சொல்லட்டுமா உங்கள் ஹஸ்பண்டை இந்த ஹார்ட்டை வந்து நீங்கள் அப்படியே மயக்கணுன்னா சிம்பிள் சீக்ரெட் தான் அவங்க வீட்டார் அவர் நேசிக்கிறவங்கள நீங்கள் நேசிக்கணும்னு அவர் எதிர்பார்க்குறார் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் பிகினிங் திருமணமான ஒரு சில மாதங்களிலே உங்கள் அவருடைய அப்பா அம்மா அதாவது உங்கள் மாமனார் மாமியாரை நீங்கள் அன்பை பெறுவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் செய்யணும் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க அதில் நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் பொழுது யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி ஒரு வேளை கணவர் வீட்டார் வரார்னு வச்சுங்க அவங்களெல்லாம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு
அப்போ தான் அவர் மனசில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரும் ஒருவேளை நீங்கள் ஏ உங்கள் மாமியாரை மதிக்க மாட்டிங்களோன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு வேலை டஃப்பாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஆறு மரம் உட்காந்து அவங்க மத்தியில் உட்காந்து உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட எப்படி பேசுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக பேசி பாருங்கள் ஷி மே பி அ நைஸ் பர்சன் நீங்களாக ஒரு அவர்ஷனை மைண்டில் க்ரியேட் பண்ணிக்காதீங்க எங்கள் மாமியார்னா இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு தவறான காரியம் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தோடு கூட நீங்கள் பேசும் பொழுது உங்களால் ஃப்ரீயாக பேச முடியாது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சின்ன காரியத்தை நான் ஒரு டிப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அது வந்து ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் கிடையாது என் திருமணமான புதுசில் எனக்கு அப்பா கிடையாது எங்கள் அம்மாவை தான் நான் ரொம்ப நேசித்தேன் என் ஒய்ஃப் வந்து எங்கள் அம்மாவை வந்து அம்மானே கூப்பிட்டா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அது தட் ரியலி டச் மீ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நானும் இந்த அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அம்மா அப்பான்னு சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பித்தேன் தட் ப்ராட் அஸ் க்ளோஸ் அதனால் அது ஒரு 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 நல்ல நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருந்துச்சு இது எதுவும் கட்டாயம் கிடையாது இது ஒரு சின்ன முயற்சி தான் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு அது பிரியமாக இருந்தால் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கணவர் வீட்டார் வந்தால் அவங்கள ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணி காம்ப்ளிகேட் பண்ணி பிரச்சனையை பெருசுப்படுத்திடவே கூடாது ஒருவேளை உங்கள் வீட்டார் வந்தால் கணவர் வீட்டார் உங்கள் வீட்டார் வந்தாருன்னு வச்சுங்களேன் நல்லா மட்டன் கிரேவி சிக்கன் வறுவல் எறா பொரியல் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சுட்டு கணவன் வீட்டார் வந்தால் மட்டும் ஒரு சாம்பாரும் ஒரு சிக்கனை மட்டும் செஞ்சு வச்சிங்கன்னா அது வந்து கணவன் மனசில் ஒரு பெரிய காயத்தை ஏற்படுத்தும் பாருங்கள் ஸோ அதில் நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அவ கணவருடைய வீட்டாரை நீங்கள் அன்போடு நேசிக்கணும்னு சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆறாவதாக பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பை நான் உங்கள் மத்தியில் வைக்க விரும்புகிறேன் ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா பாலுறவு உங்கள் கணவருக்கு அதிக முக்கியம் பாலுறவு உங்கள் கணவருக்கு அதிக முக்கியம் அதாவது ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் மற்றும் இந்த கவுன்சிலர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எழுபது பர்சன்ட் திருமணங்கள் முறிவதற்கு மிக முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் உறவில் அதாவது தாம்பத்திய உறவில் ஒரு திருப்தியின்மை அல்லது இருவரில் யாராவது ஒருவருக்கு நாட்டமின்மை தான் காரணம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பாருங்கள் கணவன் வந்து எந்த நேரத்துலேயும் இந்த காரியத்துக்கு அவர் ரெடியாகவே இருப்பார் ஸோ நீங்கள் அவருக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அவருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அவரை பிரியப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் அதிகமாக முயற்சி எடுக்கணும் ஒருவேளை இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா நீங்கள் நினைக்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் மேரேஜ் ஆன புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா தான் போயிட்டுருக்கும் ப்ராப்ளம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் தெரியுமா ஒரு வேலை பேரு காலத்துக்காக கன்ஃபைன்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு நீண்ட இடைவெளி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்த பிறந்த பிறகு சில பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே பிகம் சைல்ட் சென்டர்ட் உங்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னுடைய வியூ பாயிண்ட்டில் அது கரெக்டு தானே நான் குழந்தைய தான் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதில் என்ன தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கலாம் பட் ரிமம்பர் யுவர் ஹஸ்பண்ட் நீட்ஸ் யூ ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ யூ ஷுட் பேலன்ஸ் குழந்தையும் பார்த்துக்கணும் ஹஸ்பண்டுக்கும் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த காரியத்தில் நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா அநேக பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இதுவாக தான் சொல்கிறாங்க இப்போ கவுன்சிலர்கிட்ட போயிட்டு இவ சரியாக காஃபி போட மாட்டேன்றா காஃபி இல்லை சர்க்கரை இல்லை இல்லை உப்பு கரிக்குது உப்பு சரியாக போட மாட்டேன் அது மாதிரி நிறைய காரணம் சொல்லுவாங்க கவுன்சிலிங்கில் ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வளர்ச்சி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரியத்தில் தான் வந்து முடியுதுன்னு சொல்லி அந்த கவுன்சிலர் சொல்கிறாங்க எனவே இந்த காரியத்தில் நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஆறு பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் ஏழாவது பாயிண்ட்டுக்கு போகலாமா சரி ஏழாவதாக உங்கள் கணவரை நீங்கள் பாராட்டுவதை அவர் அதிகம் எதிர்பார்க்கிறார் யுவர் ஹஸ்பண்ட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் யூ இனி பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது செய்கிறதே இல்லை சொன்னால் ஒரு சிலருக்கு கோபம் வரும்னு நினைக்கிறேன் என்றைக்காவது உங்கள் அப்பா ஷர்ட் போட்டிருந்தப்போ நல்லா இருக்குப்பா உங்களுக்கு ஷர்ட் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களா யோசிச்சு பாருங்க திருமணத்துக்கு பிறகு அட்லீஸ்ட் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஷர்ட் நல்ல புது ஷர்ட் போடும்போது நீங்கள் பார்த்து அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்பா இந்த ஷர்ட்டில் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறீங்கப்பா உங்களுக்கு நல்லா சூட் ஆகுது இந்த கலர் உங்களுக்கு நல்லா சூட் ஆகுதுப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா எதிர்பார்க்குறார் ஆனால் பெண்கள் செய்கிறதே இல்லை ஒருவேளை இப்படிலாம் பாராட்டினா இவர் ரூட் மாதிரி போயி
சார் இந்த ஷர்ட்டில் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்காரு அப்படின்னு பாராட்டிடுவாங்க அப்புறம் அப்போ மட்டும் உங்களுக்கு பயங்கர பொசிஷன் வந்துடும்ல சரி ஸோ பாராட்டணும்னு சொல்லி நீங்கள் முடிவு எடுத்துருங்க ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன காரியத்தில் கூட உங்கள் ஹஸ்பண்டை நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கணவர் வீட்டார் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மட்டன் தட்டி பேசுவாங்க அது ரொம்ப தப்பு அவர் வீட்டார் முன்னாடி அவர் எப்பயுமே ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக எல்லாத்தையும் செஞ்சிருவார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அவருக்கு இன்னும் பூஸ்டிங் ஆகிடும் இன்னும் நல்லா எல்லா காரியத்தையும் அவர் அழகாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ இந்த அப்ரிசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதான் ஒரு சேயிங் நான் படித்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது கணவன் வாழ்வில் எவ்வளவு தான் தோல்வி வந்தாலும் தன்னுடைய மனைவிக்கு தான் எப்பொழுதும் வெற்றி வீரன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன் அவர் எல்லா காரியத்திலையும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுவார் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எனவே பாராட்டுவதற்கு நீங்கள் முந்தி கொள்ளுங்கள் வண்டி ஓட்டும் போது கூட சொல்லலாம் நீங்கள் நல்லா வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னு சொல்லலாம் ம் அப்புறம் வீட்டில் சின்ன சின்ன காரியத்தை எடுத்து செஞ்சால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் நல்லா செய்கிறீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ பாராட்டுவீங்களா வெரி குட் சரி அடுத்தது பாருங்கள் எட்டாவது பாயிண்ட்டு தன் மனைவி ஒரு தோழியை போல உடன் இருப்பதையே வாஞ்சிக்கிறார் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறாருங்க தப்பாது நிச்சயம் தப்பே கிடையாது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னா ஒரு ஏதோ ஒரு பெரிய கேப்னு நினச்சிக்காதீங்க ஜஸ்ட் லைக் எ ஃப்ரெண்ட் அது ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க இன்னும் சொன்னீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் ஜென்டில் ஒரு ஒரு ஜென்டில் டச் அப்புறம் என்ன சொல்கிறது ஒரு பேட் ஆன் த பேக் ஃபன் ஃபில்டு ஃபேஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த குடும்பமே ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அவர் எதிர்பார்க்குறார் ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா சப்போஸ் உங்கள் ஹஸ்பண்டு ஆஃபீஸ்லேருந்து வரார் வீட்டுக்கு வரார் வரும்போதே அவர் சொல்கிறாரு ரொம்ப தலைவலியாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே உள்ளே வரார்னு வச்சிங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்போ அப்பா அந்த டேபிள் மேலே மாத்திரை டப்பாவில் அந்த குரோசின் இருக்குது அந்த மாத்திரையை போட்டுட்டு நீங்கள் பெசாம் போய் படுங்க சும்மா அது பேப்பரை கேப்பரை வாசிச்சுட்ருக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சிங்களேன் அவ்வளோதான் கம்ப்ளீட்டாக அப்செட் ஆகிடுவார் அதுக்கு பற்றி நீங்களே அந்த மாத்திரை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்து இப்போ தையிலும் தடை விட்டுமா ஒரு காஃபி போட்டு வந்து கொடுத்து என்னப்பா ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கீங்களா ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆஃபீஸில் அப்படின்னு கேட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோதான் அவர் தலைவலி எங்கே போச்சுனே அவருக்கு தெரியாது அவர் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவார் ஸோ ஈ எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் யூ டு பி லைக் எ ஃப்ரெண்ட் அதை மறந்துடுறாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் சரி அடுத்தது பாருங்கள் தன் மனைவி எல்லா காரியத்திலேயும் தன்னை கணம் பண்ணுவதை அதிகம் எதிர்பார்க்கிறார் ஹஸ்பண்ட் எப்பயுமே அவரை ஹானர் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறார் இது ரொம்ப ஜாக்கிரதையான விஷயம் இதில் வந்து பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா ஆண்களுக்கு அது வந்து இன்பான் சொல்லலாம் அவங்க வந்து அந்த எந்த காரியத்திலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெஸ்பெக்டை மட்டும் அவங்க விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க அவங்க மரியாதை ராமன் சொல்லுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் மரியாதை எதிர்பார்ப்பாங்க ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க குறிப்பாக ஒருவேளை கணவன் மனைவியாக நீங்கள் தனியாக இருக்கும் பொழுது கூட அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க பிள்ளைகள் முன்னாடி உங்கள் கணவரை நீங்கள் குறைத்து பேசாதீர்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் சில பாருங்கள் பார் உங்கள் அப்பா பார் எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு பேக்கு மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்காரு பார் அப்படி சொன்னீங்க வச்சிங்களேன் உங்கள் பையனும் உங்கள் உங்கள் மகளோ உங்கள் மகனோ உங்கள் அப்பாவை மதிக்கவே மாட்டாங்க அதேமாதிரி கணவன் வீட்டார் முன்னாடி நீங்கள் அவரை விட்டு கொடுக்கவே கூடாது உங்கள் வீட்டார் முன்னாடியும் அவரை நீங்கள் விட்டு கொடுக்கவே கூடாது அதை அவர் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறார் ஏ எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டு ஆனர் யுவர் ஹஸ்பண்ட் சரியா அடுத்ததாக கடைசியாக தன் மனைவி பிற ஆண்களோடு நெருங்கி பழகுவதை விரும்பவே மாட்டார் இதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பிற ஆண்களோடு நெருங்கி பழகுவதை அவர் விரும்பவே மாட்டார் ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு சோஷியல் நல்ல ஒரு சோஷியலாக ரொம்ப மூவ் பண்ணுற ஒரு பீப் ஒரு 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 பொண்ணாக நீங்கள் இருக்கலாம் திருமணத்துக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் திருமணத்துக்கு பின்னாடி நீங்கள் இதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்லி நான் உங்களை எச்சரித்து பேசுகிறேன் சில நினச்சிக்கிறாங்க எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப ப்ராட் மைண்டு எதையுமே கண்டுக்க மாட்டார் ஆனால் நல்லா கவனிங்க அவர் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் எந்த ஆணுக்கும் வந்து தன் மனைவி பிற ஆண்களோடு நெருங்கி பழகுவதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஒருவேளை அவங்க டைரெக்டாக அதை வந்து
யூஸ் பண்ணும்போது கூட அன்வான்டட் எஸ்எம்எஸ் தேவையில்லாத அரட்டை பேச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு வேலை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறவங்களேருந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஆஃபீஸ் மேட்டர்ஸை வந்து அடிக்கடி கால் வர்றதுலாம் அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே உங்கள் ஆஃபீஸில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் எல்லா காரியத்தையும் ஆஃபீஸ்லேயே முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வர்றது நல்லது ஏன்னா இது அடிக்கடி இப்படி ஒரு கால் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகணும் ஒரு சந்தேகம் ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளி சின்ன ஒரு புள்ளி ஏற்பட்டால் போதும் ஒரு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா சந்தேக கோடு வந்துட்டுனா உங்கள் சந்தோஷத்திற்கான கேடு மறந்து விடாதீர்கள் எனவே இதில் நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஸோ உங்கள் கூட இப்போ பத்து பாயிண்ட் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் மைண்டில் கொண்டு வந்து பார்க்குறீங்களா உங்கள் கையில் அந்த புக்கு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க அடிக்கடி எடுத்து பாருங்கள் உங்கள் திருமணத்தில் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் டிக்க அடிச்சுட்டே வாங்க ஸோ அநேக காரியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய திருமண வாழ்விலே சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் உங்களை வாழ்த்துக்கிறோம் ஏனென்றால் நீங்கள் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட இங்கே வந்திருக்கிறீங்க கணவனுடைய எதிர்பார்ப்பையும் அறிந்து கொண்டிருக்கிறீங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் சேலம் குழுவினர் சார்பாக உங்களை வாழ்த்துகிறோம்